的人承担这样的尴尬和压力，对不对？一个个小嘴巴巴的，结过婚吗？都有困难，不用找警察喽。那你们知道谁在这个领域里做的最好吗 ？rapper。经过前三场激烈的比赛，三名新奇葩离开了奇葩说的舞台。今天是《奇葩说》五点零三十进二十四组队淘汰赛的最后一场，最后一个淘汰选手将在今天的六名选手中产生。想什么呢？哪有工作是快乐的？就算当废物，也要当有钱的废物。意思就是你的工资不稳定，且是低薪，对不对？应该比跳舞的多一些吧。<笑><笑>明芳今天是站在这里可以慷慨激昂地说：“哦，我工作就是为了钱呢、啊。”年轻人的姿态就是这样。你敢不敢把这些话对着你的面试官在面试的时候说？你找得到工作？青云姐姐，我说实话，你出来工作之后，你低薪的底线就是我高薪的极限。你今天站在什么立场来跟我说让我选低薪很喜欢的工作？公司用高薪不只是想买你的时间，他想买你的效率，买你的注意力，买你的创造力。这些东西是用钱逼不出来的，他唯有喜欢可以带来。我来问你一个问题：为什么艺术不能用钱衡量？那艺术用什么衡量？你们不要欺负我好不好？柿子找软的捏。你看这是废物，信啊！等一下，就是说，呃，经理估计已经已经崩溃了。不好意思，不好意思，别敲马老师，我必须得敲了，我忍不住了。毛不易的粉丝，请举举手。哇！马伟，你是毛不易粉丝啊？我主动加的。好，你不用说了。但是你，<笑>你怎么也是毛不易粉丝啊？其实我就听过《消愁》那一首歌，但是很喜欢。那不叫粉丝。<笑><笑>至少得听过两首。毛不易唱歌的天赋是从小就有吗？还是后来被发现的？没有天赋，就是瞎唱，就唱成这样。对，你这样，你让同样搞音乐的小松老师情何以堪？小松老师是非常优秀的音乐制作人。他说你唱的不行，<笑>就是唱的不行，是这意思、啊。就你耳朵好使。<笑>但是一个人的天赋很难被发现，发现之前你不知道自己在干什么。然、啊、后他们跟我说，毛不易以前是护士，啊？你们知道吗？知道，知道。跟过剖腹产，反正。今天为了让毛不易给大家展现一下，他是怎么当一个护士的。<笑>你给马老师接生一下。<笑><笑>呃，我不姓，呃，脱臼啊。<笑>脱臼的话，可能就不需要产这个了，送去医生就给你接上。就他由于剖腹产没成功，他割脉。你也给别人这么捆过吗？没，不太捆，其实。那那人家割脉了，你不给人捆，你怎么？大家现在都比较理智，活的就是很很冷静。好可爱。你什么护士你？那<笑>、啊、好，来我们介绍一下今天的六位选手。我是新奇葩刘云奇，我现在在北京航空航天大学读书，是一名大二的学生。这两点什么意思？你不是天生要强，你只是注定要凉。这是三棒子，不是三蹦子，也不是三胖子，给你的耳朵三棒子 ，bang bang bang。我的 freestyle 真的很烂，但是我出现在哪里就是哪里的 punchline。耶、yeah! ，OK， 我可以不看直播了
，但是我必须得打赏，这是一种对内容的付费。大家好，我是来自四川的新奇葩李思恒啊，大家都送我这一期的泼妇代表，那待会请看我怎么撒泼，谢谢大家。他用川普来表达很特别，李思恒告诉了我，这个世界是有黑马的。两方都要觉得有肉趣才有肉趣，你想打篮球，那个我就想打篮球啊，那个我也不想去打篮球，我就想玩这个。<笑>大家好，我是陈萝莉，我是一位活着的音乐人。陈萝莉就是那个非常忧郁的音乐家。我以为那个路线的选手可能会喃喃自语，沉浸在自己的世界里面，没有料到他竟然讲出了很有智慧的话。悲观是一种天赋，积极只是一种选择。不要压抑自己的天赋，让我们给这枯萎的正能量加点灵魂，好吗？大家好，我叫奶茶，然后我是一名暂时性退役的舞者，谢谢大家。很多人了解我都是因为街舞，但我想告诉大家，我不仅仅会跳舞，我还会说话。而且你们已经有过这么多，但是我根本不见他，因为分手后不能做朋友，懂吗？你们，我有我自己的爱人，我有自己的家庭，我见他干嘛？那我就是臭小三儿。大家好，我叫詹青云。我是一个刚毕业的女博士，哈佛女博士，是华语传统辩论最高的荣光。看到她第一场的感受，也感觉非常放心。各位，千万不要以为疲惫生活和英雄梦想之间只隔着一夜暴富的距离。一夜暴富看上去好短好快，让我们以为梦想触手可及，可是殊不知，那才是世界上最遥远的距离。来，看一看辩题。我是奇葩学校的应届毕业生，我叫刘凯瑞。今年的春招和校招我都失败了，这次招聘会是我唯一的机会，我要加油。哎，老师你好，这是我的简历。自我介绍一下吧。我我我连续四年获得学校奖学金。好，知道了。啊，我希望能和各位老师共事。行，你可以了。所有的单位我都投了个遍，看来这一次我又失败了。小伙子基础不错啊，我这里刚好有一个你梦寐以求的工作，难得的学习机会，好好把握啊！两千一个月，来，小伙子，我这儿有一个工作，你看你感不感兴趣？两万一个月，最快什么时候入职？这难道是上天给我的考验吗？高薪不喜欢和低薪很喜欢的工作，我到底该怎么选啊？请做出选择，选择高薪不喜欢的按红键，低薪很喜欢的按蓝键，请投票。这蓝票会压到我现在的位。董哥，你会选择什么？我会选低薪很喜欢。三，二。一，哇哦！为什么会有人跟钱过不去呢？低薪很喜欢五十六，高薪不喜欢四十四。毛不易会选哪个？为什么？因为现在很多人做的工作，他本来也不喜欢，但是又不高薪，还不如选一个高薪的，这个还是能掌握。小松老师，高薪不喜欢。还是低薪喜欢，低薪喜欢啊！把小宋老师的预算调整一下。<笑>你看呢？高薪不喜欢，他连让我给他减薪的机会都不给。就<笑>看五哥呢？啊，小宋是反方是吗？对，那我就。想一下点子吧，就你要你要说的点子是哪些点子、啊？我想一想啊。<笑>
你有没有什么故事要讲？我没有故事要讲，我是一个没有故事的人。大家在比赛前的心情如何呀？嗯、呃，练习了一个小时，胜利后的鞠躬。<笑>他是辩论界非常厉害的人，跟张老师一组很有安全感，我就希望他能带我躺赢就可以了。但秦伟老师就是大家都知道很猛，我就不多说了。秦<笑>伟老师很强啊，感觉是必输的局。<笑>那云奇，你直接说你的观点吧。呃。先不管工作，就是先问高薪跟低薪更喜欢哪个？大多数人肯定会选择高薪，不喜欢低薪。那其实这个辩题讨论就是面对两份同样喜宴参半的工作，你更能接受哪个？然后就是说，前一下你慢一点，大家一定选高薪，不选择低薪。他说都喜欢或都不喜欢。我觉得你说高薪低薪，你不如说有钱和没钱，大家更喜欢过哪一种生活？好不好？嗯嗯。然后就是引一句名言：“天下攘攘皆为利往。”工作听不懂，听不懂，你就直接一点。好，然后下面我还有一个论点，就是说，如果他要真的把这个低薪，然后喜欢如果当做一份工作的话，就是他收入比较低嘛，我觉得就是一种比较佛系的人。不要说佛系，观众对这个词有点麻木。我也不知道啥能说。不行不行不行，李思浩，我们这里不要重复论证，感觉逻辑不太顺。三棒子，你要举这种极端的例子，你懂我的意思吗？会不会废掉了？我能说好吗？我就。好，现在是正方四十四票，稍微低一点，所以正方一面刘云奇开始。首先，面对同时这两份工作出现在你面前，你之所以会产生疑惑，无非就是因为，如果你选择了低薪很喜欢的工作，你会心里面感觉我有点亏；然后，你如果选了高薪不喜欢的工作，你又会因为觉得自己没做了喜欢的事情，然后又感觉自己有点丧。其实我觉得这些都不重要，就是说，呃，等一下，就是说。不好意思，不好意思，忘词吗？发生了什么？就是发生了忘词啊。刘云奇，他就是太紧张了，因为是全场第一个发言嘛，这可能比较慌吧。加油，加油！哎，不好意思，不好意思，我有点紧张。我觉得人生中的各种板块都是有他自己的目的的，比如说睡觉是为了干嘛？休息嘛，运动是为了干嘛？健康嘛。那么现在我问你，工作是为了干嘛？很显然，挣钱嘛。无论你喜欢还是不喜欢，工作与工作之间本质上并没有太大的差别，它都是工作。所以，高薪低薪还用选吗？第二点啊，你说我好不容易喜欢上了一份工作，哪怕低薪我也愿意，我觉得这就很荒谬。你要是真的喜欢他，你别把他当成你的工作来做呀，你把他当成你的兴趣爱好来做不就好了吗？而且你还可以用高薪工作挣的工资来养活你这个兴趣爱好呀，是不是这个道理？是。别敲老师，真的。你说我好不容易，我忍不住，你知道吗？你忍一忍，你忍一忍。就是说，我发现我再喜欢的事情，在这种工作的条条框框的规定下，就变得不再好玩了。别敲，马老师，我必须得敲了，我忍不住了。你抓紧时间。我敲木鱼的逻辑，第一是他提醒时间，第二是提醒他赶紧要进到更多的啊信息量的那个那个里面去。就是我的工作是一名飞行员，就，呃，就是。呃，你先，你让你先别敲，你让我想一想。他准备其实也蛮努力的，我看他整天在背稿，不知道为什么就是到场上会有这样状况。啊，好，就是咱们接下来再看第三点，就是。大家不喜欢你，总得有个理由吧？就是我想了一下，比如说什么工作压力太大让你喘不过气，然后什么人际关系太复杂让你昏天黑地。但是你不是有周末休息吗？你用周末好好去散散心不就好了吗？就是说一周你工作五天。
你还没有两天休息吗？其实说起来，辛苦五天根本不是，你只有星期一痛苦一天，二三四都麻木了。星期五因为前四天显得特别痛苦，谢谢你又不会特别快乐，谢谢你知道吗？谢谢谢谢所以说，谢谢谢谢。上场的时候练得很熟很熟，但是不知道为什么。云奇的稿子其实是很棒的，我们也给了很多遍。然后如果他今天发挥很正常的话，我觉得没有问题。这这这太丧了，谁辅导的这个？可是这个孩子是怎么？他全都说的乱了。我有一个问题啊，嗯，就是不针对观点，就是刘云奇，你开飞机的时候，如果遇到气流颠簸，你说别颠，别颠，别颠啊，打别打雷，先别打雷，你等我开完你再打雷，别打雷。对吧？就是不是不是，我是一个专业的，遇到颠簸我有颠簸的处理办法。那他遇到我敲呢？啊，我不让你忍一忍吗？<笑>非常专业，很专业，好专业。就跟你一样，不让人家打雷有什么区别？好专业，好专业。呃，有提气吗？我直接立论了，我直接立论，因为我和队友商讨了一下，不提气了，觉得不忍心提气，就是，就是，但他有点比较触动到我，就是他。那种努力的状态，就是其实我不太想把努力的辩手当成是我的对手，我更想把比较狡猾和站在制高点的导师们当成对手。来，非常，我非常喜欢陈萝莉身上的那股劲儿。好，陈萝莉很强，非常不利。现在我先立论不起他。一辩开始。呃，我直接先说。你拿的那是九阴真经吗？<笑>在大家为这道辩题做出一道呃做出一个选择之前，我想问一下大家，你心里面很喜欢的东西到底是什么？上一代人告诉你，呃，我们应该买房、买车、先成家、再立业，这种价值观的套叠，真的是你的人生该做的事吗？这种灵魂拷问，真的。你想要的是钱本身吗？是那张纸吗？马老师要的也不是钱本身，马老师要的是钱背后能换来的生活。啊，不是，就是赞助费。啊，啊，那你的欲望可能没有尽头。你说的好，这个很有道理。嗯。而工作呢？工作占据着我们人生大部分的时间。甚至是我们人生最青春、最年轻的这段时光，它其实就是一种生活。很喜欢的工作，也可以说成一种很喜欢的一种生活状态。这个选项，它已经出现了。你不仅找到了自己想要什么，它还可以被你选择，这是最重要的。接下来开始层层递进了。在很久很久以前，有一个不善表达的小男孩。他特别幸运，因为在他很小的时候，他就知道自己想要什么了。虽然他那时候也没有什么朋友，总被人以为有自闭，甚至被欺负。然后有一天，他去他表姐家玩，然后发现了一台叫钢琴的东西。他在上面探索了一整个下午，忘记了时间的流逝，然后也忘记了生活的无助。音乐为他无助的生活打开了一个小小的出口。他慢慢的会去探索，因为他很喜欢，他探索出了创作这个东西，这口就越来越大。他是什么时候发现自己很幸运的呢？是他成长的过程中，他身边一起玩音乐的朋友们，一个一个都走丢了。他明白有些人走丢是回不来了，因为在他们以后的生活中，这个选项可能再也不会出现了。这个选项他有可能变成了。低薪不讨厌，低薪还可以，或者是低薪不知道。所以你以为这是生活给你的一道选择题吗？这其实是上天给你的一次机会，或者说是填空题。逻辑的点逻辑是有的。后来后来这个小男孩他长大后，身边的朋友老师问他说：“呃，你的梦想是什么？”然后他就会跟身边的人说：“哎，我梦想是赚大钱。”我们想就有钱，然后做出更好的音乐，实现更多的事情。然后他其实就微微一笑。他这么说其实不是真实的，他。
他真的想法是，只要我能活着，然后做音乐，就够了，其他慢慢再努力。因为他真的很喜欢音乐，后面真的很精彩。这个小男孩他，我前面都是伏笔，我告诉你，这个这个小男孩他沉默寡言，他给人感觉总是面无表情，然后喜怒哀乐的点都特别高，但他只有听一首歌的时候，他流下过一滴眼泪，那首歌叫做《小星星变奏曲》，这是当时他在那个表姐家钢琴上探索出来的第一个旋律。最后大家想知道这个小男孩的结局吗？想。这个小男孩他最终做音乐也没有火，没有很成功。他慢慢的变老了，得了老年痴呆，生活可能都不能自理了，也忘记了很多美好的回忆。最后他躺在病床上面，身边围着他的亲人朋友们，他已经快听不到周围的哭声了。他还剩下最后一口气，他慢慢的闭上眼睛。旁边的那个脑电波的那个仪器，滴，滴，滴，滴，滴，滴，滴，滴，滴，滴，滴，滴，滴，滴。哇！我很喜欢他哎。好可爱啊，很感动。对啊，我很感动啊，他刚才。毛逼，你认识他吗？认识。哎，你怎么好像很羞愧的样子？<笑>因为我太认识了，有点儿，就是还没有习惯他在这台上说很多话的样子。是吗？就平常他也不说话的哈、啊。他说话，他不是一个喜欢辩论的人。你们俩很熟吗？很熟。罗莉，你们俩很熟吗？呃，很熟，<笑>还可以，其实也没有那么熟，我就是客气一下。啊、嗯，萝莉，劳驾您站一下，啊、然后云奇也劳驾你站起来。我跟你们两个道个歉，因为我一直在用木鱼儿来打扰你们整个的这个表达的程序，但是我的困惑是，我不知道该怎么配合你们。你很紧张，但是你不光是紧张，你是根本没有准备好自己要说什么，要不至于瞬间出现空白。然后你有一个很长的故事，然后你一直在跟我说，你要给我时间，我后面很精彩。但是我该怎么去配合你们呢？因为任何一个现场都有他自己的规则。马老师对于把控场有着很好的这种感受，尤其是有有那种责任感，我觉得特别让人感动。两位请坐。相当于什么呢？相当于你你在给人展示一个作品。这个语言的作品也好，电影也好，音乐也好，都是时间艺术的作品嘛。它不像一幅画，都在这儿了。所有的时间艺术作品都要有节奏感，因为你不能说你你别离开电影院，后边特别好，那这你不没法跟人说。你说这你别别转，这这歌最后三小节特好听，那你就得从上来就吸引住人，对吧？来，正方二遍。老师，我特别烂，你要想敲就用力敲吧。<笑>我要开始我的演讲了。想什么呢？哪有工作是快乐的？只要是工作，我就快乐。<笑>我就想当一个废物。这题非让我选高薪或低薪的工作，那我只能选高薪。为什么呢？因为就算当废物，也要当有钱的废物。<笑>他就喜欢讲这种皮皮的脸。俗话说得好。有钱能使鬼推磨。我认为，特别是像我这种懒鬼，只要老板给的钱多，该推磨就得推磨。<笑>哎哎，来，大家问你们个问题：什么人会觉得工作很爽？没有人。<笑>当你逛商场，对销售小姐姐说：“美女，这季的新款都给我包了。”快乐。虽然工作使我不快乐，但当我去米其林餐厅，对服务员小哥说：“靓仔，你们这儿最贵的菜都给我来一份儿。”快乐。三胖子，有点像无理。对对。虽然工作使我不快乐，当我对心爱的女孩说：“我要让全世界都知道，这片鱼塘被你承包了，看，这就是朕为你打下的江山。”
快乐，耶！你你买那么多包，你不送，你送鱼塘，你。老师，你跟不上时代了。你看，虽然我哭着把钱给挣了，但是我笑着把钱给花了，对不对？哎、第二，因为不喜欢的工作，我就更可以放飞自我，活出自我。为什么呢？喜欢是放肆，爱是克制。那我不喜欢这个工作，我就可以为所欲为。为所欲为。我们往往为了留住喜欢的工作，我们要委曲求全。但是，面对不喜欢的工作，老板欺负我，我可以说不；同事欺负我，我可以说滚。<笑>是不是觉得我这样工作很任性？没错，我们新时代青年就是要这样站着把钱给挣了。Oh. 第三，大家不要看我这个人吊儿郎当的，但我从小就知道。为中华之崛起而读书，其实我选高薪不喜欢的工作，也是为了祖国的未来。为什么呢？因为我要为国纳税，纳税光荣。<笑>缴税使我快乐。<笑>给大家普及一个小知识啊，月收入最新的五千块钱以下的人，是不用交个人所得税的。我永远不要成为那样的人。再给大家普及个小知识啊，月收入八万以上的人是要交百分之四十五的个人所得税的。蜘蛛侠说：“能力越大，责任越大，穷则独善其身，达则兼济天下。”这是蜘蛛侠是吧？蜘蛛侠的中文还挺好。他其实人很可爱。如果我有赚钱 DNA。我要向在座的各位老师学习，我要拼命赚钱，拼命缴税，哪怕是我不喜欢的工作，我也要拼命工作，哪怕工作使我不快乐，但为国家做贡献使我快乐。谢谢老师，没了，没了。你最后这个问题是不是讲的太长了一点？<笑>反反复复，我还以为你要再往上走一下呢。呃，我看你一直没有离开词儿，这词儿是你写的吗？是我写的，但我有点紧张，就是。哎，你表很好，已经。对对，因为我觉得，就是我怕说太长，老东老师梆梆梆把我敲晕了。哎、然后我就是奇怪，你引用的这些词儿怎么都这么搞套？就是、<笑><笑>俗话说得好，都特别俗的俗话，都是<笑>特别像沈玉林写的。<笑><笑>这是七七吗？<笑>来，奶茶。先第一个问题啊，你作为一个 rapper， 你的工作是 rapper， 你们 rapper 每个月缴多少税啊？缴很多，有多少缴多少，有的时候没工资就不缴。一 OK， 意思就是你的工资不稳定，且是低薪，对不对？呃，应该比跳舞的多一些吧。<笑>谢谢谢谢两位，谢谢两位。我想奇奇啊，你有奇奇啊，来，段青云。三棒子，你们不要欺负我好不好？狮子找软的捏。来，你刚才说，就是为国家纳税使你快乐嘛？越纳税你就越快乐，对不对？好，你手上有一笔钱，这个国家的税率越高，你纳的税就越多，你就越快乐，对不对？对。所以反过来。你自己剩下的钱越少，你就越快乐了。然后你一开始就告诉我，你钱越多越快乐，完全是自相矛盾的。哇！来，你在说什么？我不太听得懂。哎，没关系。<笑>来，第二件事情，你很想为国家纳税，对不对？所以你需要持续不断的工作，才可以为国家持续不断纳税，对不对？好，可是你现在一去上班就对老板说不，对同事说滚，你工作都保不住，你拿什么为国家纳税啊？哇！哇！这是个年轻人的态度，姐姐，你可能年龄有点大，你听不懂年轻人态度。年轻人态度是站着把钱挣了，不是说要不工作。没关系，我的意思是你的态度挣不到钱。你最后告诉我的是，这个世界上没有喜欢的。好了好了，那如果我的公司老板是马东老师呢？我,我你当我傻吗？青<笑>云<笑>老师跟他们打，还是有些弄小朋友似的。哎，你过来过来过来，反方二辩来
。OK， 对方前两遍说了很多东西，唯独没告诉你们工作内容是啥。我先给你们解释一下什么叫高薪不喜欢的工作，好吗？做护士，他不愿意照顾病人。做老师，他不喜欢小孩子；做律师，他说他不愿意说话。这个叫做不喜欢的工作。什么叫不喜欢工作？不喜欢就是不开心，不开心有个非常大的代价。这个代价什么？就会生病。我为什么会生病？刚才棒子已经很明确的告诉大家，他们赚了钱要干嘛，对不对？就是什么呃夜店呃喝酒、买包、买鱼塘，对不对？我告诉你们，这些钱花来干嘛？花来养伤。他们在工作中受到的伤，全部用这些钱来满足，那不是你们的工资，那是你们的创口贴，好吧？然后我想完善一下我我方前面萝莉说的那个点啊，萝莉说那个可能有点悬，我想接地气的说，我有个好朋友，是我的发小，他在铁路工作啊，然后每天可能在山林中就是抬杆吧，也不太了解他工作内容，干了一年以后，我再问他，我说，哎，你每天怎么样？他跟我说，很无聊，很无趣。没有意思，我也不快乐。然后我就说：“那你出来啊，你是男人，你要追梦啊，你做自己喜欢的事情啊，你努力去追啊。”然后他想想说：“哎呀，算了，我习惯了。”而我们大部分人都是这样，我们不知道自己喜欢什么东西。我跟萝莉很幸运，她在年轻中遇到音乐，我遇到舞蹈。詹老师，看学历很高，很聪明，他也有热爱的东西，他知道自己爱什么，他爱辩论，他是职业辩手。可是职业辩手有钱吗？没有钱。职业辩手就是每天打着玩的，没有人给他们发工资，奖项的奖金也很少，连份工作都不是。他们爱的东西无法成为工作，无法养活他们。而现在这道题给了你们一个选项，这个选项就是你有喜欢的东西了，我告诉你了，但是，他恰巧又是份工作，这难道不幸运吗？如果有一天出现这样的选择，我希望你们选择过出自己的人生。我没有尝过钱的滋味，但我觉得人生的滋味会比那更好。谢谢大家。我要提醒他，你请。我问你问题啊，艺术的价值就是你喜欢的这个艺术是可以用钱衡量的吗？不可以。那 OK， 那你现在把你热爱的艺术当做你的工作，就是对你热爱的侮辱。不是因为我太热爱它了，我觉得我的业余生活不足以表达我的爱，所以它能变成工作是我的幸运，我很喜欢。谢谢。<笑>他的所有想法都在他的肢体动作上。哎呀，完了完了，说不过，特别的明显，太可爱了。他是走一步算一步的人，他就是想到有一句说，艺术不能用钱衡量，他站起来齐膝，然后对方一回嘴，他就躺下去了。我来，我来问你一个问题：为什么艺术不能用钱衡量？那艺术用什么衡量呢？艺术是可以用钱衡量，但是。我觉得就是你的爱是不能用钱衡量的，你的爱当然不能用钱衡量。你特别爱创作的一个烂作品，对。但是你的作品是可以用钱衡量。高晓松老师，我说不过你，我来这个节目就是我妈说你形容上表现太差了，你要来跟高晓松、蔡康永老师学学怎么说话。来，呃，正方三辩，来，李思恒有请。我想说，刚刚回答你一个问题，你刚刚说什么？我们高薪选择不喜欢工作的人，我们高薪是个创口贴，因为不喜欢的工作给我们带来伤口。你喜欢的工作就不会给你带来伤口吗？工作永远都不是自由的，不是你可以选择的。所以你低薪还不喜欢的工作，当你受到伤害的时候，你连创口贴你都买不起。这是第一点。第二点，你说我选择很喜欢的工作，我就是在爽。我告诉你，你难道是在干爽？你知不知道什么叫真的爽？真的爽就是一件不喜欢的事情，我把它干好了，我多有成就感，我多牛，这个才叫真的爽。好了，我来说一下哈，今天对面坐了一个舞蹈家，一个歌唱家，你们怎么就又来奇葩说了呢？你们是要爱上辩论的吗？我就纳闷了。你们的爱好怎么这么瞬息万变呢、啊？说明以爱好来作为工作的选择，这种方式是完全不靠谱的一个事情。那我们看，另外还有一个什么？还有一个女博士。青云姐姐，我说实话，你出来工作之后，你低薪的底线就是我高薪的极限。你凭什么？你今天站在什么立场来跟我说让我选低薪很喜欢的工作？今天这个题有点抽象，大家可能不知道什么叫低薪。我来跟你们说一下什么叫低薪。我很喜欢说 English， 
你送我就去当了一个英语口语老师，我在微信上教人家说英语。然后呢，我每天兢兢业业的上班，还要遭受到学生的骚扰。那么你们知道我的工资多少钱吗？猜不到吗？一节课多少钱？猜得到吗？二十块钱。这都什么年代了？二零一八年了，二十块钱能买个啥？你看我这钱脸烂了，过敏，我去买了张面膜，十九块九。<笑>哎，还剩一毛钱去安慰我受伤的心灵吗？所以我决定，我果断的辞职。这工作我不干了，不是因为我不喜欢了，而是因为低薪，让我没办法坚持下去了。我脸烂了。好啊，好啊，好啊，好啊。对。那我来说一下我方的观点。首先，第一点，我们认为选择低薪不喜欢的工作。实际上意味着你放弃了你生你本来应该舒适和自在的生活。刚才萝莉也讲到了，你以为你的快乐、你的喜欢的工作让你快乐无边，但是我告诉你，你生活的磨难将接踵而至，此起彼伏。来，我来说说啊，我不知道你们有没有挤过那个北京清晨的那个地铁，我有，那根本就不是地铁，那就是个斗兽场。我跟你说啊。人山人海，魔种擦肩。我好不容易挤上地铁了，我发现我完全没有办法呼吸。但是最可怕的是，我根本挤不上去。我就看着那个开往春天的地铁在我面前一趟一趟的过去。你知不知道人什么时候觉得自己是弱势群体？就是现在。好，呀呀呀！我不知道你们有没有和别人合租过房子？我有，是不是？我有三个室友。我每天早上七早八晨的起的那么早，比鸟还早。我为了干嘛？我为了就去抢那个厕所。但是我发现每次我起床，总有人起的比我还要早。那我就去公司上吧。但是地铁一开就开大概多小时。所以说实话，我就算再喜欢这个工作，我的泌尿系统我还是得顾得上的吧。好，这是第一点。第二点，我们总有一点业余爱好，是不是？像我虽然长得不三不四啊，但是我的业余爱好真的五花八门。我先说啊，我喜欢去旅旅游，你以为我心中没有远方吗？我缺的是去远方的那张车票。如果你觉得这些都是芝麻小事，那我告诉你，更可怕的是，你一旦选择了低薪，你很喜欢的工作，你没有办法抵御你生活上的风险和意外。当你选择这个工作的时候，你可能已经忽略了人生还有生老病死这几个固定流程，是吧？万一我生病了怎么办？去借钱吗？扛吗？去微信上众筹搞公益吗？是你确实有很多办法去做，但是问题就在于你本来可以负担这一切，但是你任性的选择了你喜欢的工作，所以选择你很喜欢的工作，实际上是在拿你以为快乐的东西工作去绑架了你本。来，应该安逸、舒适、安全的生活，这是第一个点。第二点，我们讲高薪是什么？高薪就是有钱嘛。但是你们以为有钱就是钱吗？钱就仅仅是钱吗？确实是啊。但是我们讲，但是我们讲高薪意味着什么？高薪意味着你有更多的选择权，你有了更多的选择的余地和空间。小时候我妈给我一块钱当零花钱，我去买一个五毛钱的辣条，我告诉我自己这是我今生最爱。我到处去跟我朋友吹嘘，世界上不可能有比辣条更好吃的东西了。但是，当我吃到了海天招牌拌饭酱的时候，有没有？有没有啊？我发现我小时候。可能真的有点膨胀了啊！东西，其实我说句实话啊，如果你一直选择自己喜欢的东西，其实你是拒绝了人生无限的可能性。比如说，我以前就告诉自己我要端庄一点，但自从我来了奇葩说之后，我现在变成个什么鬼了？我简直就是个泼妇。但是我发现我居然爱上了这种撒泼的感觉。啊！这告诉我们什么问题？不喜欢的东西，我们要去尝试。而选择不喜欢的工作，其实就是在瞎折腾。但是年轻人不就应该瞎折腾吗？这是我们的特权，让你去照做，有大把的时光，你还在干嘛？所以说，瞎折腾用句最书面的语言来讲，就是走出舒适圈，就是去成长。成长是什么？成长就是说，我们不再像小孩子一样任性的，我们不再长不大。我们不再仅仅把喜欢和讨厌当做我们判断和选择一个事情的唯一标准，这个叫成长。所以，所以选择那些低薪很喜欢工作的人
，你选择的是什么？你选择是逃避不喜欢，你选择停滞不前。我选择的是去突破，去克服我的不喜欢，勇往直前。前者你在为自己的任性买单，后者你在为自己的未来买单。前者叫做小孩，后者叫做成人。就把普通话带出来了。<笑>他这个二十块钱一小时教英语，就是因为这个口音。<笑>你可不可以教我们一句英语 ？Yeah, I m e a n the British English or American English. British, British, British. I, I, I cannot. Sorry. <笑>非常好，今天思恒真的是让我有一点惊喜。出乎我的意料，我觉得李思恒是有逻辑的，他的表达也是也是好的。有没有奇袭？对方说的是刚刚说追求很喜欢的东西，捆绑我们的生活。对方有个点，他其实在说低薪是没有变成高薪的可能的，他才会说出这个观点。我告诉你，低薪很喜欢和高薪不喜欢共同的目标都是变成超高薪和超喜欢。我问你，这两个利弊权衡。你从一个高薪不喜欢的东西，努力把这个东西强行变成个很喜欢和超高薪的可能性，和我在热用热情享受选择快乐的事情，从低薪变成超高薪的可能性，这个这个利弊权衡，哪一个更有可能变成高薪且很喜欢 ？OK， 所以你承认了，其实我们最终的目的都是追求高薪很喜欢的工作，是不是？对。但是有一些工种，我告诉你，他就是没办法高薪，比如说我喜欢扫地。<笑>我就是把地扫穿了，我能拿到高薪吗？我不能啊！那我还怎么去追求高薪很喜欢的工作？你要举特例是吧？这边有位选择了一个位很喜欢的事情，然后一不小心就变成了超级高薪。谁啊？毛逼。但是他更喜欢钱啊，刚刚自己说的呀。<笑>音乐是一个低薪且很喜欢的东西，但是它有变成高薪、超级高薪的可能。好，来来来，特例，所以我也讲。开始缠绕，开始缠绕，来，詹青云三遍。我请大家冷静一下，呃，思恒说的非常有趣，但大家冷静一下，想想对方到底说了一些什么观点。其实他们全场是没有面对过这道辩题真正的选择的，他们要么是说这个世界上没有喜欢的工作，所以你是在高薪不喜欢和低薪不喜欢当中选钱，当然了。他们要么是把很喜欢的东西用一个替代方案去带过，比如说把它当做爱好，比如说你有钱了去买。好，我知道。就是像我们这些普通人，可能没有萝莉对音乐那种爱，很能很难体会，很喜欢一份工作是一种什么感觉。我们可能都还没有找到这种东西，但是大家总喜欢过人吧？我用一个比喻就能明白对方在说什么。比如我是祝英台，我很喜欢梁山伯，我不喜欢马文才，但是马文才的现实条件比较好。对方的种种劝说，非常像祝英台他妈对他的劝说。祝英台他妈妈说：“世间哪有真爱呀、啊？”感情都是一点点培养出来的，都是去探索出来的。先和马文才结婚，再去培养感情。如果我只是一个普通女孩，没有经历过爱情，没有遇到过梁山伯，我可以像那个时代大多数的人一样，去接受父母之命，然后培养感情。可是我现在已经遇到了梁山伯，我已经遇到了那份将来会被谱写成小提琴曲的爱情，我为什么还要去和马文才培养感情？然后祝英台妈妈又说了。没关系，你先和马文才结婚，把梁山伯当成一个爱好。<笑> What？ 祝英台妈妈又说了，你先有钱再去养你的爱好，什么意思？先和马文才结婚，拿着马文才的钱去和梁山伯谈恋爱。我觉得这不是对梁山伯不公平，这对马文才更加不公平。<笑>对方又说了。婚姻是爱情的坟墓，所以我是祝英台，我的面前放着我深爱的梁山伯和我一点也不爱的马文才，然后我高呼：为了爱情，我要选择马文才。各位，如果你们真的很喜欢过一个人，你会接受这些替代方案吗？我知道大家心中有一个疑问，因为我毕竟用了一个比喻，工作和爱情是不一样的。可是对方之所以理解错工作，就是没有意识到这两者之间其实有很多相似之处。就像没有感情的婚姻是在演戏一样，没有感情的工作其实也是一种欺骗。什么意思？宁芳今天是站在这里可以慷慨激昂地说：“哦，我工作就是为了钱呢、啊。”年轻人的姿态就是这样。你敢不敢把这些话对着你的面试官在面试的时候说？我今天去应聘，你的面试官问你为什么想做这份工作，然后你说：“啊
，我对你们公司也没什么兴趣，但是听说你们给钱还不错，看在钱的面子上，勉为其难做一下。你找得到工作吗？不是。我们去找工作的时候，你一定是竭尽所能的去表现你对这份工作的喜爱。比如我刚刚从法学院毕业，我现在找律师的工作，我一定是走到每个律所的门前喝一口酒，然后满脸写着真诚和热情的说：“我真的很喜欢写合同，写合同就是我人生所爱。”可是其实我每一天去上班的时候，心里都想的是钱，踩点去上班，然后我恨不得早点把这份合同写完，好让我去录奇葩说。我就是在骗人，骗别人还容易，你怎么骗你自己？就是我们为什么要去找一个喜欢的人结婚？因为你每天演戏很辛苦嘛。同样的道理，你觉得找一份工作完全可以不考虑感情的因素吗？人生的真相是你，你每天和你的老板面对面的时间，其实比你和你男朋友面对面的时间还要多。这不是没有钱的问题，是没有空花钱的问题。你以为用钱买得来你想要的那些生活吗？不会，工作是我们生命中非常重要的一部分。只有工作可爱了，生活才会可爱。更可怕的事情是，你为高薪忍耐了这么多，你保不保得住它？就是为什么这个时代已经有很多大公司用临时添加、不合理的工作时间、不给钱的工作时间的方式去淘汰那些在工作中不？快乐的人，因为公司也不想要心不在焉和行尸走肉的你。高薪可以买我的人，买不到我的心；高薪可以把我绑定在我工作的座位上，但是他不能把我的心绑定在创造上。公司用高薪，不只是想买你的时间，他想买你的效率，买你的注意力，买你的创造力。这些东西是用钱逼不出来的，他唯有喜欢可以带来。漂亮。乔布斯、扎克伯格这些人，他们提出改变世界的创意，是在他们没有富起来，但是很喜欢的时候。我们总是不停地在提倡天赋的力量、教育的力量、爹的力量，但是我们常常忽视了喜欢的力量，是喜欢带来创造，创造最终累积成财富。完全不在一个 level， 跟其他人。最后追问一个问题，那又是什么带来了喜欢呢？喜欢不是您方说的那么随意的东西，通常只有一件事情本身就是我擅长的，我才可能喜欢。我已经有这个创造的起点，但这还不够。我为什么愿意把喜欢的事情当做一份工作去做？常常还得是我觉得这件事情是有价值的，是值得去做的，是重要的。就像我是当律师，我是可以选择那些高薪的律师的职业，我就去给大公司打反垄断的官司，动辄几十个亿的官司；我也可以选择就去给普通农民工提供一点法律咨询。价值这件事情不一定是由价钱衡量的，前者的选择很有很大的价钱，可是它未必就更有价值。大家想想看，我们这个社会缺不缺那些愿意为了高薪去打很贵的官司的人？不缺。大把的人挤破头要去做那样的工作，可是这个时候，如果有人愿意放弃那些钱当一个傻子，却为普通人提供一点帮助，难道他连理我的一句鼓励都得不到吗？啊！我愿意做这样的选择，就是因为我不想做一个被挑选的人，我想做一个被需要的人。谢谢。好，非常好，非常好。有没有奇袭啊？最后，我为了尽力再做一点自己能为我方队员做的事，我还是站起来奇袭的詹老师。詹学老师刚刚说，就是你难道要对面试官们都说，就是我不喜欢，然后面试官会接受你吗？我疯了吗？我这样说，我肯定就是会掩饰到这些啊。然后你说你想要做一个被需要的人。我做高薪不喜欢的工作，我同样也是被需要的，因为老板愿意发我那份高薪的工钱，就证明他认为我是一个有能力的人。即便我不喜欢，我也能把那个工作做好。然后张老师又说，喜欢可以创造，创造可以积累财富。但是如果我现在我没有钱，我有没有选择去做一个高薪不喜欢工作的权利？我是在保护我的那份爱好，我是在保护我的梦想。因为我如果把它当成工作的话，其实对于我的爱好真的是一种消耗。啊，我坐到这儿。来，詹青云，你首先
，你带着爱的这个假象，其实是图着钱去，就已经骗了人了，是吧？可是你是一个服务行业的从业者，其实你每一天都在骗你的客户，你每一天都骗他说我全心全意为你服务，而你的客户其实只能依赖于他对你这份职业道德的信任，这是第一件事。好，第二件事情是、嗯、我们都可以去拿到高薪的工作，这是能力的证明，所以我们大家都是知之者。可是知之者不如好之者，你拿到了这一份高薪只是一个起点，这是一个应聘的起点，有很多人在争取，这不代表你一定被需要，你是一颗随时会被替换的螺丝钉而已。而被人需要，是你真的。帮助到那些原本得不到这份帮助的人。我回应就是张老师说我骗人，我没有骗人，我就是想挣那份钱，而且我在保护我自己的爱好。比如说我喜欢做慈善，如果我没有很高的钱的话，我拿什么去投身慈善？而且你说我是一个会被替代的人，我恰恰是觉得你做低薪喜欢的工作才会被替代，因为老板发你低薪，他就认为你是被替代的。他愿意发你高薪的工钱，他就认为你是一个有能力的人。所以我现在做着我不喜欢的事儿，挣着我高薪的工作，我可以保护我的爱好，我并不是被替代的那个人。谢谢。好，来双方结辩，反方先开始，三十秒时间。我明白了，就是刚才对方所有的问题里，其实他们。都还保存着一个观念，就是依然是在这个社会当中，我们用高薪衡量着高能力，低薪意味着不被需要。这件事情是我们觉得最可怕的。其实我们这道辩题里还有一个关键词叫做选择，就是我们年轻的时候都曾经梦想过去诗和远方，可是我们在害怕什么？有的时候不只是害怕没钱，害怕的是别人嘲笑的目光，觉得你是走不了正途，挣不到大钱，你才去走这样的旁门左道。可是今天你是有选择的。就是你已经证明了你的能力，但是你偏偏对这个社会的规则说不。这个时候，财务的自由其实已经不重要了，因为你已经收获了精神的自由。谢谢。三十秒结辩，你们三位谁来？说了这么久，其实对方根本就没有讨论这个低薪高薪的问题。他们讨论的只有一个出发点，就是我喜欢和不被喜和不喜欢这个问题。所以我觉得你们有精神洁癖。你们根本就不想去碰那些自己不喜欢的东西，你们觉得自己高尚，因为你们追求了精神的自由，但是不是这样的？人哪有那么多选择，就只能选就去选择那些喜欢的东西？我们是本来生下来就身不由己，所以要去选择高薪、不喜欢的工作，那是一种成长，那也是一种自由，不是你的自由比我的自由来得更高级，大家都是自由。刚好零票，来，全场观众最后投票机会，正方红箭，反方蓝箭，请按键。三、二、一。呜，三杠子。<笑>哎，咱们一般这种躺赢的就不要嘚瑟了。<笑><笑>三道三道藏不住啊，都藏不住这个感情。其实这一方为什么能赢？其实特别明显，就是因为他们有一个真的工作过的人。哎，这个是特别重要。哎，就是他，他真的工作过，他真的告诉你什么叫工作。对，所以而这方呢，我就一直着急，就是这方一直在说诗和远方。你这个，你拿诗和远方去跟苟且斗，你永远斗不赢的，因为苟且有一万种。需求有一万种痛苦，而诗和远方只有一种快乐。你们对方是做了一个特别奇怪的假设，就仿佛这人的能力是偏的。他当做不喜欢的时候，他特别有能力，他特别有能力能在不喜欢的事上挣一百万；而他做喜欢的时候，他是一傻子，就特别没能力。然后就这是不会出现这种事儿，在这世界上没有这样的人。这世界上只有两种人，一种是有能力，一种是没能力的。有能力的人做他喜欢干的事儿，也不会饿死的。他可能做的不喜欢的事能多挣一点，但是我不相信会差出十倍。如果你们在这世界上告诉我一种人，说这种人干他不喜欢的事比干他喜欢的事能多挣十倍，你就给我找一人来让我看看这人到底长啥样。在你旁边啊，在你旁边，看我好几眼。太可怕。再有一个我想说的是，你不喜欢的事他为什么给你高薪呢？我们想想真实的世界，我们不要去想什么诗和远方、苟且。这高薪一定不来自于你的能力，或者你的能力占的比重是小的
。这高薪通常来自于这工作本身的风险。你说天上哪有这么好的事儿？你又不喜欢，他还给你钱，追着给你钱，说你再不喜欢，我再多给你点吧。那那这事儿你一定非常不喜欢了。如果你的愿望是说只要高薪，我只要能高薪，我多不喜欢都可以。你可以干到世界上最贵的东西，你明白吗？那不叫站着把钱挣了。那种高薪叫跪下来把钱挣了，对，他交换的就是你下跪，交换的就是你的乞丐。我喜欢的事儿我就站着挣钱，少一点我也是站着挣的，对吧？那种事儿就是让你跪下。所以当你要下令这么一条决心，说只要有高薪我什么都可以干，那那个道路是无穷的，你可以随便走到哪去，对吧？我说完了。老苏真是厉害！哎，康永哥，我觉得我们台上的这几个人没什么资格聊工作的事情哈、啊。就我们做的都是我们某一个成分上，我们知道我们做的好的事情。所以刚才小钟在问说，有没有人做特别喜欢的事，结果收入竟然只比比得上他不太喜欢的事情的十分之一？我就说那个人在你旁边，我不是闹着玩的。嗯。李诞他跟我说过，他喜欢写真认真的文学作品的热爱程度超过他做脱口秀嘛？我跟你我跟你打赌，他做脱口秀的收入绝对是他写那些文学小说的超过十倍以上，一百倍都不止，一百倍都不止。嗯，然后我完全同意罗莉所说的，人很难知道自己喜欢或者不喜欢，你的认知是需要一个过程的。所以我，我我觉得用喜欢不喜欢来选择工作，对百分之九十的人来讲，挺危险的，因为恐怕你以为你喜欢的事情，你去做了以后会发现你没那么喜欢。可是，如果你去做一个你热爱的事情，比方说做音乐，然后你一做音乐，你发现天哪，我跟毛不易做的音乐差这么多的时候，你无可回避，那个杀伤力很大。所以，把喜欢的事情拿来当工作，我觉得是对自己非常严格的一个挑战。你要确定你吃得消这个挑战，你才能做这个选择。然后第二个建议就是，哎，一个工作为什么会低薪啊？第一个，这个产业可能出问题了，所以他给不出钱来了。你喜欢一个工作，可是这个产业没有未来，它即将被人工智能给取代。你知道这个产业已经给不了你薪水了，因为人工智能会比你做得好很多。你难道不应该在选工作的时候避开这个快要死掉的产业吗？所以低薪是一个讯号，他在告诉你这个产业有问题了。然后第二个问题是，产业没问题，老板有问题，他这个产业赚得到钱，他不给你，他全部都塞到自己口袋里。你选这个工作干嘛？你选一个混混蛋老板跟他工作干什么？所以我不管我的是正方还是反方，我只有一个很简单的建议是。你不一定要做你最喜欢的一件事，可是呢，你要做一个你能够学到东西的事，因为学习是快乐的。我今天没有听到你们讲喜欢与不喜欢当中的最关键的差别是，一个事情如果你可以可以学的话，我觉得你会喜欢它。我们为什么对一个事情会渐渐厌倦，是因为学不到东西了。一个你会停滞而无法成长的工作，我认为你喜欢不了多久的。所以这是我一点点的体会，所以啊，不管你们选择哪一方，如果你们正面临选择工作的机会的话，选那个会让你成长的工作。谢谢。李旦兄，呃，你好像还没有发言，但是我不管你的立场了，我只想问问说，嗯，你穷过吗？当然了，当然。什么时候？但我那个穷也不是说揭不开锅哈，就是只能说是。拮据，是是叫拮据。那多多拮据！我住的那个地方啊，我我我从小长大那个地方啊，一个月，就是我们家是有自来水龙头的，但那个自来水龙头一个月，呃，不是一个月，一一周供一次水。啊，就是大家看我牙不好，因为我们那是个矿场，然后我们那个水给是含含很多碱啊，就是各种矿物质，然后呢，这个这个水还要在那个缸里存。存一周，就是大家都一直用这个用这个水，这一周只能用这个水来生活，喝喝这个水，就大概就这么解决了。<笑>长大之后呢？长大之后就还好了，自己挣钱就还好了。那你为你今天的收入付出过什么吗
。今天呢，没付出什么，我运气狗屎运特别好，就是稀奇古怪的就挣个钱了，也不是站着，也不是跪着，就是糊里糊涂的。但我就觉得。就是这个“站着挣钱”这句话，就站着把钱挣了这句话，好像害了很多人的感觉。至少在三棒子使用这句话的时候，我觉得是不对的，不能这么使用。站着挣钱不是说让你滚，让老板滚，让这不是这样。我觉得我们这个真实的社会是商量着把钱挣了，也没让你跪，也没让你那么横，咱们就是商量着，你愿意干干，不愿意干就换一份工作，是这么挣钱。所以我是很尊重工作，很尊重专业的。就是我不喜不喜欢根本不重要，这道题里，你装一辈子好人，你就是好人。你把你这份工作做好了，你就是一个合格的员工。所以我刚刚也很奇怪，面试的时候要问热爱，我从来不问。你能把我交给你的活好好做好，拉倒，管你爱不爱。那你说的是合作社，<笑>而不是一个组织。那我我们工作，我们公司就这样，反正作坊。啊，对，我们对小小作坊，小作坊，小松兄和康永哥都应该是从小不缺钱的吧？嗯，某一些条件下缺过，比如说呢，我出去求学的时候，我跟我我我爸给我开了一个条件，他说你必须要念到一个学位，然后必须是美国的像样的排名前几名的学校，然后我就说行啊，那你就不能够管我学什么。不然我不要去，我就跟他谈条件。我爸说好啊，那我们就谈条件，你非得去不可。然后你要爱学什么，你学什么。我就说我要学拍电影，他就吓到，觉得很丢脸。他那个辈分的人觉得，拍电影是一个不能支撑自己生活的人。所以后来每一次他朋友问他说：“哎，你儿子在美国学什么？”时候，我爸都含糊其辞说学电影、啊。然后他朋友，他朋友就说：“哦，学电脑啊，很好很好。”然后他就没有脸说说他在学电影这件事情。然后呢，呃，我因为逞强，我要学这个东西，所以我就没有脸跟我爸多拿钱。然后我爸爸就给了我一笔固定的学费跟生活费。可是我一到学校去，我就发现这个学校要求，你要自己出资拍电影。然后拍电影其实对一个学生来讲，贵死了，就是怎么可能我们会有钱？拍电影，结果我就吃不起东西，就每一餐我规定我自己吃在呃，大概七块人民币，七块,七块人民币之内，每一顿我规定我自己，所以呃，我就那样度过了求学的那几年。所以那时候我第一次尝试到挺穷的，就是我到我穷到我去路上捡那个邻居丢掉不要睡的床床垫，我买不起床垫，所以我我一个人背着那个。大床垫从从电线杆旁边回到宿舍来睡觉。我有一次我好想吃米饭，可是我我没有汽油开去中国城吃米饭，我就只好走进我们学校附近的日本料理店吃米饭。因为可是我们学校附近是很豪华的区域，所以我一走进那个日本料理店，我很紧张，我就觉得我什么都吃不起，我就点了一碗米饭。然后旁边有一个日本客人，他以为我是日本留学生。他看我一个人在吃一碗米饭，他就把他桌上吃剩的菜端到我桌上来说：“给你吃。”然后第一次被人家施舍。呃，李诞刚刚讲这件事情，就是拿到钱之后，你才有资格体会钱对于人生的意义。这个是我唯一从钱身上学到的巨大的事情。我们对于钱的卑微或者是傲慢。恐怕必须要在我们跟他相处过之后，我才会心安理得的去体会他到底对我是什么意思。<笑>我现在挣钱有这个恶趣味，就我以前总跟人说，我真的不喜欢钱，但大家会笑话我嘛。那<笑><笑>我现在还是可以这样跟他们说，大家就不会太笑话我。<笑>那你现在还会说你不喜欢钱吗？我只能跟我很亲近的朋友这么说，因为我现在在屏幕上这样说，谁信、啊？<笑>毛不易是，刚才我们聊这个话题的时候，我不敢去问你去，你当时在想什么呢？我不知道看《奇葩说》的观众朋友们会不会把我们今天各位老师和各位辩手老师，呃，他们基于自己观点的发言当做真实的发言，去当做一个信条去信仰。我觉得，如果我作为观众的话，可能我。被某一位老师感染到，我真的会说，我喜欢这件事我一定要去追求它，或者是我这个钱多，我就它能保障我。但这都不是人生，不是这个非黑即白的东西
。那奇葩说就这样。对，所以，<笑>所以我就是一个没有立场的人，我就觉得更，就具体情况具体分析吧。你缺钱的话，你就去找那个高薪的；你，你不缺钱的话，你就找自己喜欢的呗。那个，我们还是回到这个辩论的现场，来看一看今天最后的结果。胜方是正方多获得十票。好，那我们就恭喜正方，现在要从反方三位当中找出一位在今天这一场被淘汰。我们要请。所有的观众朋友们，帮我们来投个票。首先是陈萝莉，支持萝莉的，请投票。三、二、一，三十票。哎，支持奶茶的，请投票。三、二、一。三十六票，支持詹青云的，请投票。三、二、一，啊，七十七票。那罗莉，啊，根据投票的结果，你要离开《奇葩说》。啊，你离开之前，我请你的好朋友毛不易来跟你说两句。嗯，好好做音乐，陈罗莉。对啊，<笑>我人生就是低薪，很喜欢，因为我很喜欢《奇葩说》，就是我努力过后，反正就自我突破，这是我最享受的点。啊，谢谢。所以非常谢谢大家。谢谢罗莉，谢谢你来《奇葩说》啊，再见。嗯，拜拜。我本来是抱着必胜的心态来的，因为输的话我很可能被淘汰。所以输的时候就意识到，这个东西本来是我最不擅长的事情，但是我走到这一步，就证明我天赋异禀嘛。来，我们请所有的选手和我们的队长、教练来到场上来。好，请你们在。主持人和所有观众的面前，让我们来共同感谢今天到场的嘉宾。他们分别是“你爱行不行，我一路躺赢”的别克君越 ，HLV Jeans， 一个很想红的新潮牌，搞定你最多三分钟的皇室战争。及一勺干掉一碗饭的海天招牌拌饭酱，谢谢。所有的观众，其实在每周日在爱奇艺 VIP 可以看《奇葩 ICU》这个节目，或者在东七门来了解我们整个《奇葩说》台前幕后的情况。好，呃，这已经是最后一波了，哎，从最远端开始，选择他的。请举手。我蛮想抢李思恒的，因为他就是刚才那一场里边，我们特别想要的一个队员。思恒，我早就会演神英雄了，我早就认定他了。选择思恒的有沈玉林队、杨奇涵队和颜如晶队。思恒，三个队选你，请你反选。潇潇，哇，很想红战队。好好 ，OK。你为什么会选潇潇他们队、啊？因为从海选到现在就一直是潇潇帮我培训。潇潇，你一直在给他出招是吗？对。哎、啊，你真的有点大公无私哎！<笑>你把你自己的那种损招基本上都给他了。没有，因为我很自信他不会青出于蓝啊。好帅。其实虽然马老师他们开玩笑，我自己也会觉得李思恒有一点像我了，但是我是觉得他像我，但是他比第一季的我要强得多。好，来，请你站到潇潇战队。
好，来，三棒子，选择三棒子的，请举手。三、二、一，三棒子，一棒子都没挨上，来待定。刘云奇，选择云奇的，请举手。三、二、一。我觉得刘云奇跟陈龙丽首先都没有准备好。我其实很怕选手上去一边读稿啦，我觉得为什么？其实为什么不能够试着记一下，用自己的语言去表达？你读稿肯定受影响啊，节奏。奶茶，选择奶茶的请举手。三、二、一。啊，这杯奶茶先放一放，凉了再说。我我这场真的打得不好，就是。我感觉连我一 v 一一半的实力都没有发挥出来。我觉得像棒子、像奶茶都是，都是有特点，但是呢，可能现在观点和内容上面还没有是最完善的。选择詹青云的，请举手。四队都选择了詹青云。詹青云是一个职业辩手啊，四队当中你选择哪队？我早就决定要选詹青云了，然后看到他第一场的感受，也感觉非常放心。呃，我我准备这道辩题是直中学长帮忙，其实很感激，但是我身上穿的这套衣服是微微姐借我。马威威，你又搞手段，每次都私下搞这种事情。挑到半夜，好不好？我这边送，我也是送的，我也是送的。但你今天赢的是因为观点，不是因为衣服。但是你今天没被打出去，是因为衣服。没有，跟衣服没有关系。<笑>哎，我跟你讲，詹青云，我要是你，我真的不用做人了。就是这时候就走错一步，毁一生。好，詹青云，你选择的是。选微微的姐和收拾。啊！啊！啊！你们三位进入待定，谢谢所有教练，谢谢所有队长，也祝你们好运。组队淘汰赛段就此结束，在下一场比赛中，四个队的队长和教练为争夺复活卡将展开一场四比四巅峰对决。我凭什么能够解释清楚？我爱你九十九分，还要一分去哪里的这种事情？世界上没有什么力量可以让这个真相永远不存在。你们学历比我高，但是你们考的试不一定有我多，因为你们只是考试。但我会挂科。目前待定的六名选手也将在下一期节目中再次被各个战队进行挑选，到底谁才能进入《奇葩说》第五季的二十四强呢？本节目的超级赞助有：你爱行不行，我一路躺赢的别克君越 ，H L A Jeans 一个很小红的新潮牌。搞定你最多三分钟的皇室战争，以及一勺干掉一碗饭的海天招牌拌饭酱。本节目的行业赞助是去蟹大魔王康王。我的妈呀！放眼望去，全拒绝过我的。<笑>因为刚我们在讨论的时候，我们第一首选就是说想跟你对，我们也是，真的，刚好就对了，是不是？我们的那个思考就是，我不是说强调跟强的在一起，我们想的是。善良的人，善良的人在一起。就我善良，这就算了。你善良在哪？<笑>我很善良。对，相对于马威来说，谁不善良啊？哈哈哈哈哈！是不是已经选满了？没有吧？我们还有一个詹青云，但是已经达成印象了。我刚刚我就说啊，马威，你这个人的人品有多低贱啊？你刚才还说是你最好的朋友。我们都我们都是现场选啊，他全都是达成。<笑>就用一些那种小手段的面膜那些，但是我觉得没问题啊，应该就是要赢嘛，对不对？对呀，肯定大家都希望好的来。哦，你为什么话锋突转呢？因为我们是好朋友，肯定是你懂我，我懂你啊。对啊，对啊。所以我们就不需要说说那些。那你当然就懂我。
浪微博搜索“奇葩说”，为你喜欢的论点短视频投票，为他赢取微博奇葩人气王。上新浪微博参与《奇葩说》第五季辩题讨论，与老奇葩逼逼起来。智能电视用当被市场下载奇异果 TV 软件，大屏同步观看《奇葩说》。想看点没播的，选手自己怼自己吗？每周五、周六，《奇葩说》上窜下跳等你。更多导师和新老奇葩的独家幕后花絮，关注微信公众号“东七门”，回复“奇葩说”一键送上。感谢新浪娱乐、新浪新闻客户端，感谢澎湃新闻、网易新闻、界面新闻、一点资讯、d a t e r 的大力支持。上百度关注“奇葩说”官方群账号，来百度 APP 搜“奇葩说”，教你如何。做杠精，来兴趣部落和八千万九五后一起讨论奇葩说。紧张都会有，我对我的队员和队长还是有信心的。我觉得马薇薇如果不做一个及时调整的话，她后面会有很大的麻烦。突然有一天，我发现我自己连我都不喜欢我自己了，所以我赢了，我拿了第四季的 MVP。乔乔用的应该在决赛才出现的招数，我不知道他后面该怎么办。是因为没有说服力吗？大家没有反应。我的梦想就是冠军，虽然听起来很 low 啊。但是确实是看怎么实现这个冠军。李楠楠，我们可以从别的队里抢吗？可以吧？可以。那就抢！抢！抢！抢！抢！抢！抢！抢！奇葩说的辩论赛，最恐怖的一件事就是，即使你觉得你没有表现好，这一集也会播出。奇葩自成一派，投屏无需等待。看奇葩说五就用投屏神器爱奇艺电视果，上奇秀直播打破距离，和更多会说话的人真情实感的 B B。下载爱奇艺纳豆 A P P， 不怕你太奇葩，就等你敢说话。加入奇葩说泡泡圈，参与讨论。爱奇艺泡泡社区，泡剧泡圈泡 idol。节日天价，规划时间就用中华万年历。中华万年历，让时间充满乐趣。好好学习，多多益善，善于学习的宝贝们都在用善辈，善始善终才能事半功倍哦。光看不过瘾，一起来石墨文档在线辩论吧！感谢新浪微博、新浪新闻、新浪娱乐、搜狐娱乐、人民网娱乐、环球网娱乐、网易新闻、界面新闻、橘子娱乐、澎湃新闻、一点资讯、中国青年网、千龙网、三六零娱乐、盖饭娱乐、知乎、悟空问答、红豆 Live、QQ 信息部落。感谢本次手机合作官超级新饭团、零视频 APP、精彩方言内容平台埋堆堆 APP、巴沙印 APP、搜狗搜索 APP、扇贝单词 APP、单身狗天气 APP、博美 APP、大街网 APP、多彩手账 APP、前程无忧五六九、拜托了学妹应届生求职 APP、提了提了红豆 Live APP、智鱼 APP、Oh What APP、一直播 APP、盘丝 APP、菠萝 APP。环泰娱乐 APP、影视头条 APP、粉丝网、趣头条 APP、Facebook、泛娱乐 APP、飞利 APP、月头条 APP、看看娱乐 APP、一直娱 APP、极淘 APP、模范生 APP、新加 APP、微 Fans APP、极客 APP、模范娱乐 APP、Dater、鞋子悬赏 APP、茄子日报 APP、蜗牛睡眠 APP、上层药妆 APP、看了网视频 APP、据说娱乐 APP、小白娱乐 APP、鲁梦 APP、鱼丸 APP、一点连接 APP、美社 APP、隐秘资讯 APP、痛心 APP、新小班 APP、渔火娱乐 APP、眼科 APP、影视油条 APP、鸡毛娱乐 APP 的大力支持。打开爱奇艺，搜索《奇葩说》第五季，观看更多独家精彩视频。爱奇艺，悦享品质。